சாஃப்ட்வேர் ஃபார் எம்படிங் இன்டு த சிஸ்டம் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து ஹார்ட்வேர் என்னெல்லாம் ஹார்ட்வேர் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்னெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது சர் சர் சிஸ்டமில் எம்பர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெவ்வேறு வகையில் பிரியும் ஒன்று வந்து ரோம் இமேஜுங்க சரி ரோம் இமேஜ்னால் வந்து இந்த ரீட் ஒன்லி மெமரின்ட்டு இந்த ப்ராசரில் எம்பர்ட் பண்ணுற ரீட் ஒன்லி மெமரி ஒன்று ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நாம் அடிக்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ங்க அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் மாடல்ஸ் வெவ்வேறு வகையில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராம் அடிக்கலாங்க ஓகேவா இந்த மெமரியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெவ்வேறு வகையை அப்படி பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து மெமரி சிஸ்டம் ரோம் மெமரி ரோமை வந்து இப்படி தான் பிரிப்பாங்க எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி பிரிப்பாங்க அதாவது பிசி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பைட் ஃபார் அட்ரஸ் ஃபார் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அட்ரஸ் பைட்ஸ் தான் வந்து பிசி அட்ரஸ்ன்னுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ஆன் ரீசெட்டுங்க அட்ரஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆன் ரீசெட்டுங்க அதுக்காக பயன்படுத்துறது ஒரு ரெண்டு பைட்டுங்க இது இல்லாமல் வந்து இன்புட் ப்ரோக்ராம்லாம் வருது இல்லையா அது எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அட்ரஸ் ஒன் அட்ரஸ் டூ அட்ரஸ் த்ரீ இருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ்லாம் விட்டுட்டுங்க ஏன்னா இது எல்லாமே நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குங்க நிறைய அட்ரஸஸ் இருக்குங்க ஸோ இது வந்து லைக் இன்டர்னல் சர்வீஸ் ரொட்டின் வெக்டர் அட்ரஸ்க்கும் பயன்படுதுங்க ஓகேவா இது இல்லாமல் வந்து அட்ரஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் எதுக்குனா வந்து பூட் அப் ப்ரோக்ராம் கோர்ஸுங்க பூட் பண்ணுறதுக்கு சில ப்ரோக்ராம் கோர்ஸ்லாம் வேணுங்க அது எல்லாமே அங்கே வச்சுருப்பாங்களாம் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் இது ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லாமல் அட்ரஸ் செவன் இருந்து ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்டாஸ்க்கு பயன்படுத்துறதுங்க இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான அட்ரஸ் பைட்ஸுங்க சிஸ்டம் ரோம் மெமரியில் இருக்குங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோம் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதான் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சாஃப்டர் ஸோ ரோம் இமேஜ்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரோம் இமேஜ்னால் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஸோ ரீட் ஒன்லி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் பூட் பண்ணுறதுக்கு இது முக்கியமாக தேவையான ஒரு மெமரிங்க ஓகேவா இது அழிக்க முடியாது ரீட் ஒன்லி மெமரி ஓகேவா அழிக்க முடியாதுங்க ரீட் ஒன்லி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ரோம் இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைனல் மெஷின் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு அட்ரஸ்லேயும் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்குங்க ரோம் இமேஜுங்க ஓகே இந்த ரோம் இமேஜை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என்டையர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப் ஸோ ஸோ சேம் ஹார்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் டிஃப்ரெண்ட் இல்லைங்க ஸோ ரோம் இமேஜை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது ஒவ்வொரு பைட்டோட அட்ரஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி இந்த ரோம் இமேஜை மாற்ற முடியும் அப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து சேம் ஹார்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ இது எதுக்கு நான் வந்து லைக் யூஸ் ஃபார் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆர் அப்கிரேடிங் த சிஸ்டம் சரிங்களா என்னோடய சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ணணும் இல்லை புதுசாக ஒரு ஹார்ட்வேரே கண்டுபிடிக்கணும் தயாரிக்கணும்னா இந்த ரோம் இமேஜ் தான் டச் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கனா டிஸ்டிங் ரோம் இமேஜ் அப்படின்னா வந்து டிஸ்டிங்கான எம்பர் சிஸ்டம்லாம் பயன்படுத்தா டிஸ்டிங் ரோம் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரோம் இமேஜ் பார்த்துங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ மிஷின் லே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் மிஷின் லாங்குவேஜ் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஷின் லாங்குவேஜ் கோடிங்னா நான் ஒரு கோட் அடிக்கிறேன் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த ஆடினோ ப்ரோக்ராம் ஆடினோ இருக்குன்னா அதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் எழுத போகிறேன் அதான் வந்து உன்னுடைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நாங்கள் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் எடுக்கிறனா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் டிஃபைஸ்க்கு கான்ஃபிக பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் உன்னோட மிஷின் லாங்குவேஜ் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஷினுக்கு புரியிற கோட் அப்படின்றது தான் மிஷின் லாங்குவேஜ் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் மேஜராக ரெண்டு பிரிப்பாங்க ஒன்று மிஷின் லாங்குவேஜ் கோடுங்க இன்னொன்று அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோடுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் கோடை நீ டேரெக்டாக எழுதலாம் சார் எனக்கு வந்து மிஷின் லாங்குவேஜ் கூட எழுது தெரியாது சார் அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் எழுது அதை வந்து மிஷின் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம் பாருங்களேன் அதுதான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் இருக்குங்க இந்த கோட் ஜென்ரேட் என்ன பண்ணால் உன்னோட ப்ராசஸருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜாக அது மாற்றிடும் அந்த ப்ராசஸ் புரிஞ்ச லாங்குவேஜ் அசம்பிளர் அசம்பிளர்ன்ற ஒரு பர்சன் வந்து உன்னுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி டிவைஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி மாற்றிடுவாங்க இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் வந்து அசம்பிளருங்க லிங்கருங்க லொக்கேட்டருங்க சரிங்களா இதை நான் இன்டெப்த்தாக சொல்கிறேன் பாருங்களா என்னோடய அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அசம்பிளர் என்ன பண்ணால் உன்னோட மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு புரிகிற மாதிரி ஜீரோ செவன் ஒன்ஸாக டிரான்ஸ்
அது மெஷின் கோடுங்க அது எல்லாமே பைட்ஸ் ஃபார் லிங்க்டு ப்ரோக்ராம் பைட்ஸாக மாறுது லைப்ரரிலாம் எடுத்துக்குது அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எம்பர்ட் ஆகிடுது ஓகே இதுதான் நார்மலான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நடக்குங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ப்ரோக்ராம் மாடல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரோம் இமேஜ் பார்த்தோம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எப்படிலாம் எழுத போகிறாங்கன்னா வந்து ஸோ வெவ்வேறு வகையான ப்ரோக்ராமிங் மாடல்ஸ் இருக்குங்க மொதல் ப்ரோக்ராமிங் மாடல் சீக்வென்ஷியல் ப்ரோக்ராம் ஸோ லைன் பை லைனாக கட கடை கடகடன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே வா அப்படின்றது சீக்வென்ஷியல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னு வாங்க அதாவது ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் கிளாஸை வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் கிளாஸ் காஷிவ் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த காஷிவ் ரெக்டாங்கிள்ற கிளாஸை வந்து நான் இங்கே வந்து ஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்காக எழுதுவாங்க நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷின் பாருங்களேன் ஒரு ரோபோட் இருக்குது இந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து இந்த இதோ நகருது சரிங்களா நகர்ந்த உடனே அது என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஆன் பண்ண ஆஃப் பண்ண என்ன நடக்கணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ண என்ன நடக்கணும் ஆன் பண்ண என்ன நடக்கணும் அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷின் ஃபார் டேட்டா பார்த்துடும் பாருங்களேன் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஆக்டிவாக இருக்குது ஓப்பன் சென் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓப்பன் சென்ட் பண்ணுறேன் ஆக்டிவாக இருக்குது ஓப்பன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது சில நேரத்தில் ஐடில் ஆகுது ஐடிலேருந்து திரும்ப கனெக்ட் பண்ணுறேன் திரும்ப ஓப்பன் சென்ட் ஆகுது ஓப்பன் கன்ஃபார்ம் ஆகுது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஐடில் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் மாறுது இதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறது தான் இங்கே பாருங்களேன் ஒரு குட்டியாக நான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் பாருங்களேன் கிளாஸ் பாம் இது எல்லாமே நீங்கள் எழுதலாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேங்க சரி இனிஷியலுங்க செட்டிங் பண்ணுறேன் டைமிங் பண்ணுறேன் வெடிக்க வைக்கிறேங்க இதுதான் வந்து பாம் அப்படின்ற கிளாஸுக்கு நான் எழுதியிருக்கிறேங்க இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷின் ஃபார் டேட்டா பார்த்துனுவாங்க ஸோ ப்ரோக்ராமிங் மாடல் இது வந்து மல்டி த்ரெட்டிங் பாருங்களேன் ஒரு வேலையே ஒரே ஒரு இது பண்ண இந்த ஆப் ஆக்டா கோர் டியூவல் கோர் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கும் நீ கொடுக்குற வேலையை ரெண்டு ப்ராசஸ் சேர்ந்து பண்ணுங்க அதுதான் மல்டி த்ரெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிங்கிள் த்ரெட்னா இதுங்க அந்த காலத்து மொபைல்லாம் இப்போ இருக்கிற எல்லா மொபைலும் மல்டி த்ரெட்டாக மாறிடுச்சுங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் மாடல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்னேன் சீக்வன்ஷியல் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடுங்க ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷினுங்க மல்டி த்ரெடுங்க அதுலேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்து கன்கரன் ப்ராசிங் ஆஃப் மல்டி த்ரெடிங்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா ஃப்ளோ கிராஃப்ஸ் ஆர் சிங்கரனஸ் டேட்டா ஃப்ளோ ஆர் மல்டி த்ரெட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி கிராஃபிக்கல் மாடலையும் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் இதுதான் ப்ரோக்ராமிங் மாடல்ஸ் டெக்னிக்குங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்து எல்லாமே வந்து லைக் ஹார்ட்வேர் பார்த்தோம் ப்ரோக்ராமிங் மாடல் பார்த்துங்க இப்போ சாஃப்ட்வேர் சரிங்களா எப்படி என்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் எம்பர்ட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறேங்க முதல்ல வந்து சாஃப்ட்வேர்னால் எங்கெல்லாம் சார் சாஃப்ட்வேர் எம்பர்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா கீபேட் உடனே கீபேடில் எம்பர்ட் பண்ணுவாங்க எல்சிடி டிவைஸுங்க சரிங்களா எல்சிடி டிவைசஸ்லாம் வந்து சார் லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்பிளேங்க உங்களோட மானிட்டர்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் பண்ணுவாங்க பேரலல் போர்ட்ஸுங்க பாங்க இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் கார்டுங்க இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் கார்டுங்க சரிங்களா ஒயர்லெஸ் ரவுட்டர்ஸுங்க அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எம்பர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து உன்னுடைய எம்பர்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இது வந்து ஃபிசிக்கல் டிவைஸுங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் டிவைஸுங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் டிவைஸுங்க ஓகேவா இந்த ஃபிசிக்கல் டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி நோட்ஸாக இருக்குங்க அதே விர்ச்சுவல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே ஒரே கம்ப்யூட்டர்லேயே நிறைய உருவாக்கியிருப்பாங்க நிறைய கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்குங்க அது விர்ச்சுவல்னு சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்கல் விர்ச்சுவல் ரெண்டாக பிரியும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நான் கொடுத்துட்ருக்கேங்க பாருங்களேன் விர்ச்சுவல் டிவைசஸில் ஃபைல் விர்ச்சுவல் ஃபைலுங்க அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய்ட்டு ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் காலேஜெலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நெட்ஒர்க் இருக்கீங்கன்னா வந்து வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறது நீங்கள் இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணுற ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்க கிடையாது அந்த கம்ப்யூட்டரில் டேட்டா இருக்குங்க அது விர்ச்சுவல் ஃபைலுங்க விர்ச்சுவல் சாக்கெட்டுங்க விர்ச்சுவல் பைப்புங்க விர்ச்சுவல் ரேம் அப்படின்ற மாதிரி பிரிப்பாங்க ஓகே இது எல்லாமே வந்து விர்ச்சுவல் டிவைஸ் இதுலேயும் எம்பர் சிஸ்டம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேவா ஸோ என்னோடய கம்பெனி காஷி இன்ஃபர்ட் என்னோட கம்பெனி வந்து நாங்கள் நிறைய நிறைய இன்ப்ளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோங்க நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எங்
ஓகேவா இது இல்லாமல் வந்து மிடில் வேர்ன்ற இன்னொரு பர்சன் இருக்கான் இவன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதாவது என் ஓஎஸ் இந்த ஓஎஸை ரன் பண்ணுறம்பா இதே கோடை வந்து நான் இன்னொரு ஓஎஸ் ரன் பண்ணால் எனக்கு மிடில் வேர்மாக ஒரு ஆள் எனேபிள் டு ஒர்க் வித் அதர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்காக வரணும் ஃபைனில் என்னோடய அப்ளிகேஷனுங்க இதில் தான் நான் ப்ரோக்ராம் அடிக்க போகிறேன் ஸோ என் ப்ரோக்ராம் அடிச்சிட்டேன் நான் அடித்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிவைஸ் டிரைவர் மூலமாகவும் ரன் பண்ணலாம் நான் அடித்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஓஎஸ் மூலமாக டிவைஸ் டிரைவர் மூலமாக இதில் ரன் பண்ணலாம் ஓகேவா இதுதான் வந்து நார்மலான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து டிவைஸ் டிரைவர்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க டிவைஸ் டிரைவர்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ கான்ஃபிகரிங் ரிசீவிங் அண்ட் சென்டிங் அ பைட் அட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பைட்ஸ் பாங்க டிவைஸ் டிரைவர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகர் ரிசீவ் பைட்ஸுங்க இந்த ஹார்ட்வேரில் போய் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறேங்க இதுதான் வந்து டிவைஸ் டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிவைஸ் டிரைவர் என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குன்னா கனெக்ட் பண்ண முடியும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓப்பன் ரீடு ரைட்டு க்ளோஸ் டேட்டு அக்செப்ட் லிசன் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியுமே வந்து உன்னோட ஹார்ட்வேர் கூட இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டிவைஸ் டிரைவர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் டிவைஸ் மேனேஜர்னா என்னென்னா இந்த டிவைஸ் டிரைவர்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் டிவைஸ் டிரைவருங்க பாருங்களேன் நீ பென் ட்ரைவை கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த எஜ்ஜில் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யுவர் பென் ட்ரைவ் இஸ் கான்ஃபிகரிங் அப்படின்னு வருங்க புரியுதுங்களா அதுதான் டிவைஸ் டிரைவர் அதாவது இந்த டிவைஸ் மேனேஜர் என்ன பண்ணோம் அந்த டிவைஸ் டிரைவர் ப்ரோக்ராமெலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பாருங்களேன் நான் என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் காமிச்சிட்ருக்கேங்க அந்த ரைட் சைடில் நீங்கள் பார்க்கலாங்க ஓகேவா இது பண்ண டிடெக்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிவைஸுங்க இனிஷியலைசன் டெஸ்ட் டிவைஸு இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய கம்ப்யூட்டர் இருக்குங்க ரைட் லிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போகிறேங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போனால் வந்து என்னோடய டிவைஸ் மேனேஜர் வருது பாருங்களேன் மேலே இருக்கு பாருங்களேன் டிவைஸ் மேனேஜர் அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேங்க கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்களேன் என்ன ஆகுதுன்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த டிவைஸ் மேனேஜர் உங்களுக்கு லோட் ஆகுது இல்லையா ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப குழம்பாதீங்க நீ புதுசாக ஒரு பென் ட்ரைவோ ஒரு லேப்டாப்பில் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து த லேப் த பென் ட்ரைவ் இஸ் கான்ஃபிகரிங்னு வரும் டிவைஸ் இஸ் டிவைஸ் டிரைவர் இஸ் இன்ஸ்டாலிங்னு வருங்க ஓகேவா அதுதான் டிவைஸ் டிரைவர் அதாவது இந்த பென் ட்ரைவ் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புதுசுப்பா தெரியாது அதனால் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணுறேன் இதை பண்ணுற ஒரு ஆள் தான் டிவைஸ் மேனேஜர்னு ஒரு ஆள் டிவைஸ் டிரைவரை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் டிவைஸ் மேனேஜர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்ற ஒரு ஏரியா பார்க்க போகிறேங்க ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னா என்னோடய அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா ஆர்டிஓ இதுதான் ரியல் டைம் ஆப்ரேஷன் கஷ்டமான ஹார்ட்வேருக்குள்ளே கஷ்டமாக உருவாக்கின ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்குன்னா அதில் வந்து எம்பர்ட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஆர்டிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த எம்பர்ட் சாஃப்ட்வேரை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டாஸ்க்கு சரிங்களா அது இல்லாமல் வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ரொட்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு பர்சன் தான் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்கு சார் இந்த ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ரியல் டைமில் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸுங்க நிறைய நிறைய கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் கண்டிஷன்லாம் என்ன சார் பார்ப்பா திடீர்னு வந்து லைக் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நான் ஒரு ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணும் போது இங்கே பாருங்களேன் ஒரு டிவைஸ் இருக்குங்க இந்த டிவைஸ் வந்து நார்மலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து நார்மலாக விட்டுடலாம் நார்மல் எம்பர்டு சிஸ்டம் நார்மலாக ஒரு ஓய்ஸ் வச்சு பண்ணுறது ரியல் டைமாக இதை நான் இப்போ ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஆஃப் பண்ணால் இது என்ன பண்ணணும் டமான்னு கீழே போட்டேன் என்ன ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் டைமாக ஒரு கன்சைண்ட்டோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே முடிச்சாகன்ற ஒரு டாஸ்க்கோ இருந்துச்சுன்னா ஸோ ராக்கெட்டில் ஏரோப்ளைனில் இந்த ஆர்டிஆஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூணு வகையாக வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க ஒன்று பேர் மெட்டல் அப்படின்னு வாங்க பாருங்களேன் ஒரு மெயினான ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது வயல்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அண்ட் இன்டர்நெட் சர் சர்வீஸ் ரொட்டீன் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ரொட்டீன்னு தனியாக இருக்குங்க ஓகேவா சில நேரங்களில் இந்த மினிமல் ஆர்டாஸ்னால் இது நார்மலான ஆர்டாஸுங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்டிகிரேட் ஆகி கர்னல் ஸ்கெடியூலர்னு வந்துடுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடுங்க இது வந்து மினிமல் ஆர்டாஸ்னு வாங்க ரியல் டைம் ஆஃப் மினிமல் ஆர்டாஸ்னால் வந்து உன்னுடைய மதர் போர்டெலாம் மினிமல் ஆர்டாஸை எம்பர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆர்டாஸ் வித் டாஸ்கிங்னு இருக்குங்க ஒரு வேலையை பண்ணுற ஆர்டாஸுங்க அப்படின்னா வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் டாஸ்க்லாம் எம்பர்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ
சரிங்களா டைம் பவுண்டு ப்ரியம்டிவ் கேர்னலு இது எல்லாமே இருந்தால் அது ஆர்ட் ஆசனுவாங்க சரிங்களா நான் முன்னாடி கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லிட்டேங்க சரிங்களா இது வந்து ரேண்டம் எக்ஸிக்யூஷன் பேட்டர்ன் ஸோ வரது இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் கொண்டு வந்துடுவாங்க சரிங்களா ஜென்ரல் பர்பஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் வந்துடுங்க எக்ஸாம்பிள் காண்டிக்கி கோ சோர்ஸ் கோடுங்க ஃப்ரீ ஆர்ட் ஆஸுங்க ஜஃபையர் ப்ராஜெக்ட்டுங்க யூஸ் கேஸ் பார்த்திங்க எம்பாய்டு கம்ப்யூட்டிங்னு வாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து விண்டோஸுங்க ஆப்பிள் உங்களோட லெனக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வருங்க எக்ஸாம்பிள் டெஸ்க்டாப் லேப்டாப் டேப்லெட் எல்லாமே சொல்லுவாங்க சரிங்களா நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுடைய வகைகளுங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிறேன் விண்டோஸ் சிஇங்க ஓஎஸ் மைக்ரோ காஸுங்க விஎக்ஸ் ஒர்க்ஸுங்க கியூஎன்எக்ஸுங்க ஆர்டி ஆர்டாக்ஸ் லெனக்ஸுங்க ஒன்று இருக்குங்க ஓஸுக்குங்க சரிங்க இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க இந்த ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எடிட்டர் இருக்கும் நம்ம எடிட் பண்ண நோட் பேட்லாம் எடிட்டர் தானுங்க இன்டர்பிரேட்டருங்க கம்பைலரு அசம்பளரு ப்ரோட்டோ டைப்பர்னு எல்லாமே இருக்குங்க சரிங்களா அடுத்தது ஸோ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க அதாவது நான் வந்து ஒரு கோட் அடிக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கோட் அடிக்க போகிறேங்க சரிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ம என்னுடைய ஆடினோ போர்டு இருக்குது ஆடினோ போர்டுக்கு நான் கோட் அடிக்க போகிறேன்னா அதை பற்றி அது இருக்க டூல்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மூணு விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து சோர்ஸ் கோட் என்ஜினியரிங் டூல்ஸுங்க அதாவது சோர்ஸ் கோடை அடிக்கிற ஒன்று இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து செத்த ஸ்கோப் அப்படின்னு இருக்குங்க ட்ராக்ஸ் தி சுவிச்சிங் ஃப்ரம் ஒன் டாஸ்ட் டு அனதர் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் சத் ஸோ ஸ்டோர்ஸ் பீட்டுங்க இது ரெண்டாவதுங்க செத்த ஸ்கோப்புங்க அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் டூல் இருக்கும் இன்னொரு ட்ரேஸ் ஸ்கோப்பு ஸோ என்னோட பேராமீட்டருங்க ஃபங்க்ஷன்ஸு டைமிங்கு எல்லாத்தையுமே பண்ணுறது மேம் மூணு வகையாக இருக்குங்க அண்ட் லைக் இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸு ஒரு முக்கியமான ஏரியா தான் சிமுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க சிமுலேட்டர்னா என்ன சார்னா வந்து ஒன்றுமே கிடையாதுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேர் என்கிட்ட இல்லை சார் என்கிட்ட இங்கே ஒரு ஹார்ட்வேர் இல்லை சார் பட் ஆனால் சிமுலேட் பண்ணி எப்படி தான் அவுட்புட் வருதுன்னு நான் பார்க்கணும்னா அந்த இடத்துல தான் சிமுலேட்டர் உருவாகும் சரிங்களா ஸோ ஹார்ட்வேர் இல்லாமலே இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி அந்த ஹார்ட்வேரில் எப்படி தான் வேலை செய்யணும்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் சிமுலேட்டருங்க பாருங்களேன் ஸோ சிமுலேட் டார்கெட் ப்ராசஸ் இந்த ஹோஸ் பிசி கம்ப்யூட்டர்லேயும் பார்த்துக்கலாம் நீ ரியலாக போய் பண்ணிலாம் பார்க்க தேவையில்லை அப்படியே சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சிமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ காஷ்ட் இன்ஃபோட் இருக்கு என்னோட கம்பெனி நிறைய நிறைய இன்ப்ளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக என்னோட கம்பெனிக்கு வாங்க நிறைய நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்க ரெடியாக இருக்குங்க ஜாப் சீக்கிங் யாராவது வேலை தேடி இருந்தாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்குங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என் கம்பெனி நிறைய நிறைய கோர்சஸ் கொடுத்துட்ருக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சீப்பஸ் காஸ்ட்டில் நான் தான் ட்ரைனர் எங்க கண்டிப்பாக வாங்க நிறைய நான் சொல்லித்தர ரெடியாக இருக்குங்க என்னோட சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விக்கிட்டிக்கு கோட் விக்கிட்டிக்கு இன்டர்வியூ டிப்ஸ் ஸ்கூல்னு இருக்குங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக